Caminamos uno, no, no más. Dos. ¿Hemos hecho dos? Sí. ¿Seguro? Uh -huh. Hemos hecho dos. Okay. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve, María, y a tus gracias, Señor, por ti. Medita todas las mujeres. Edite su fruto en Jesús. Santo, ahora. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones tus fieles. En... Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gusta todo lo recto, según el mismo Espíritu. Gusta siempre de sus consuelos, por Cristo en nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Santi H. Liola, San Juan Pablo II, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas tardes. Si tienen celulares apagados durante nuestra práctica, uh, simplemente un aviso: uh, uh, ¿quiénes de ustedes fueron a misa ayer? Ok, ¿quiénes fueron a la misa en español? Ok, ¿quién rezó la misa? Ok, hablé de la política, ¿no? Claro. Si ustedes no oyeron, tal vez ir a, a, a Facebook, YouTube, Padre Escobita, escuchar mi plática, ¿ok? ¿Era claro? ¿Sí o no? Ok. Es mi deber no hablar de la política, pero de la moralidad de la política, hablé muy claro. ¿Ok? Preso, yo cumplí mi deber frente a ustedes sobre este tema. Uh, hablé tal vez a dos mil personas ayer. He dado la plática cinco veces, ¿no? Uh, Para ustedes, uh, ustedes si son ciudadanos, yo pienso la mitad son ciudadanos, eh, es su deber cívico de votar. Y entonces yo les había dado criterios y por supuesto no hablé es, no es mi deber de hablar del uh, partidario, es decir, que demócratas, republicanos, uh, tampoco independientes, uh, no, no debo hacer esto. Pero de la moralidad de la política, tal vez soy sacerdote más vocal en Los Ángeles. Okay? Okay? Entonces, doy una idea, es el criterio fundamental es debemos defender al bebé. Amén. Se lo repito, el criterio fundamental es que debemos defender al bebé. Y esta no es la opinión de Padre, Padre Escobita, es lo que dice la doctrina social de la iglesia, lo que dice el, el Papa, Papa Francisco, Juan Pablo II, y además lo que dicen los obispos americanos. Entonces no estoy expresando mi opinión privada sobre, por ejemplo, los Dodgers o los Yankees, eso sería, ok, cada uno tiene su, cada loco tiene su tema, ¿no? Pero en esto estoy expresando lo que dice la Iglesia Católica. Y si ustedes son ciudadanos de no votar y no informarse, es una falla, es una falla. Por eso, eh, probablemente van a ser las elecciones más importantes de la historia del país. Entonces, el futuro de Ustedes y sus niños y adolescentes va a depender mucho de lo que pasa en más o menos 15 días. ¿Ok? ¿Claro? Y si alguien, alguien tiene problemas uh, en esas dos semanas, podría venir conmigo, platicamos cinco minutos y voy a tratar de orientar, formar más su conciencia. ¿Ok? Entonces, si no tiene todavía claridad, uh, sobre ese tema, uh, puede hablar conmigo en mi confesionario, uh, no hace falta más que tres minutos, okay? cinco minutos al máximo, menos que se quiere pelear conmigo, yo voy a levantar, <laughs> voy a levantar mis puños, pero probablemente yo voy a ganar, okay? no en forma física, pero en forma del diálogo, yo pienso que no me van a ganar, no? menos si tú eres nada más que emociones, uh, yo, yo utilizo 
intellectualismo razón y fe, sentimentalismo no, no sirve para nada. Es como la espuma encima de la cerveza. No vale nada, ¿no? Ok, bien. Entonces, uh, ya terminé este tema. Bien, uh, estamos a uh, uh, paso de hormiga, como decimos en español mexicano, ¿no? Paso de hormiga, estamos explicando los ídolos modernos y al mismo tiempo hablando de, de los mandamientos. Ya hablamos de materialismo, ¿no? Materialismo es... Materialismo es poner más importancia en el mundo material encima del mundo espiritual. ¿Hablamos, ¿hablamos de consumismo o no? No. Okay, pensaba que no. Okay. Consumismo uh, brota de materialismo. Y puede poner, si, si tengo dinero, yo puedo comprar y consumir. Como uno lleva al otro. Uno lleva al otro. Ok, normalmente cada uno de esos sistemas son, son palabras filosóficas abstractas. Entonces, para entenderlo, uh, trato de darles una, un ejemplo concreto, si no, no van a entender la palabra. Si no hay, no, 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 ten, no tengo un enganche con el cuento. Hace como 15 años, uh, fue el día que se llama Black Friday, que es el día después del Día de Gracias. Ustedes saben que Black Friday es un día donde la gente compra más en el país. Y a veces están fuera uh, de Nordstrom o lo que sea, toda la noche, ¿no? Y yo pensaba, este vez yo voy a estar ahí. <laughs> Buena idea. Voy con la estola, con la silla. Y mientras se están esperando para que no confesarse, ¿no? Sí. Sería buena idea, ¿no? Sí. Todos los compradores. Ah, y hay que ser creativo como el sacerdote, ¿no? Y el espíritu de la iniciativa, de la creatividad, ¿no? Pero hace 15 años fue, se abrieron las puertas a una tienda se llama Walmart en Nueva York y entraron pasan la puerta como un stampedo de búfalos okay? búfalos humanos okay? y corrieron atropellando uno de los empleados y lo mataron yeah, Black Friday en Nueva York, Walmart y van a ver una pequeña película, ¿no? O comentario, por lo menos. ¿Qué dice esto? Hemos llegado al punto donde... Hermano. Se lo repito. Comprar ropa o un vestido nuevo vale más que la persona humana. Tu hijo, la doctrina, tu chiquita vale más que todo el universo. ¿Ve? ¿Sí? Se lo pide tu alma y de tu hijo vale más que todo el universo. Dice la Biblia, no, fuimos comprados no por plata y oro ni la sangre de Chivas sino por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo entonces el fruto del consumismo es la muerte si uno pone el mundo material encima de Dios nos lleva a la muerte
Un ejemplo más. <coughs> Ustedes que son expertos de la historia mexicana, okay, ¿cuándo fue el tiempo de los cristeros? ¿Se lo digo? Dos. 26, uh, 32, 33 años, más o menos. Uh, ¿Eso es cierto? Sí, padre. Sí, empezando más o menos con calles Obregón en 26, 27, terminando con la sangre de Joselito y compañía, Miguel Pro, ¿no? Y terminó más o menos en el año 32, ¿no, Blanca? Sí, padre. Esos cinco años, ¿no? Más o menos. Bueno, ustedes son expertos en la historia, la historia americana que pasaba en los Estados Unidos. Fue la gran, cuando nacieron mis papás, la gran depresión económica. No sabían, ¿no? ¿eh? Había una gran depresión e económica donde las bolsas, the stock market, estalló. Personas estaban tirando de la ventana en New York después de perder sus, su dinero en cuestión de un segundo. ¿Por qué? Si no tenía sus bienes materiales, no. No, no valoraba su vida. Es el mismo concepto. Mismo concepto. Valorizando su vida en proporción de lo que uno tiene. Mi vida vale en cuanto a que tengo dinero, ¿ok? Y posesiones. Nadie va a misa diaria. El evangelio de hoy, híjole, ¿eh? Palabra del rico tonto. ¿Se acuerda, Pati, no? No, hombre, cosecha abundante, no tenía espacio, ¿qué hago? Voy a tirar el barco mis graneros y voy a poner el grano, trigo. Luego, dijo su alma, mi alma mía. Oh, me pasa lo bien porque tiene una vida larga. San María, ¿y dónde va todo el trigo y el grano? Así es el hombre que vive solamente por este mundo. ¿Ves? La palabra, lo que 12 y 13, ¿no? ¿Sí? Es el mismo concepto. Jesús repite la importancia de la vida espiritual. Vale más. ¿Qué pasaría si yo le dijera, si vienes a saludarme en la misa, mañana, las 3 de la mañana te voy a dar... 5 billones de dólares. Yo digo, tres de la mañana voy a rezar la misa para ustedes. ¿Cómo está mi español? ¿Bien? Okay. Sí, pero dinero. Listo, calixto. ¿eh? Me explico, Federico. ¿eh? Pero para Dios, locos arrastrando los pies. ¿eh? Se nos pegó las cobijas. No vamos a salir. ¿eh? <risa> Por eso las pláticas van poco a poco a cambiar nuestra mentalidad. Y si no tenemos pláticas espiritual, el mundo no se arrastra. El, el mundo no se arrastra como un corriente fuerte de, de las olas del mar. ¿no? Y nadando en el océano, yo lo hice varias veces, es peligroso. No te, te, no, no te das cuenta, no eres bien, es, estás muerto, ¿no? Es el mundo. Precio el valor de la hora santa. ¿Amén? Amén. Meditando cada día la palabra de Dios que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Amén. Ok, pasamos al número. ¿Sabe qué significa? No, Padre. Hedonismo es una filosofía, muchas palabras vienen de griego. Hedonismo significa la filosofía del placer. La, la filosofía del placer. Si quieres una frase, puede poner, comamos, bebamos, mañana moriremos. 
La vida de la pechanga, la fiesta, vino y casino. ¿eh? <risa> Comamos, bebamos, mañana moriremos. Tratando de evitar el, el sufrimiento en todas formas. ¿Quién ver el fruto maduro de hedonismo? Eutanasia. Se repite, el fruto maduro de hedonismo es eutanasia. ¿Qué es esto? Eutanasia es matar a los abuelos, a los enfermos, porque son personas mayores y no tienen salud. Y tiene sufrimiento. Entonces se trata de apagar el sufrimiento al máximo. Hermanos, el dolor y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Como dos mil por día, yo pensé que las dos personas que me dieron la salud más grande fueron dos personas que fueron a visitar en Wine Garden moriendo de cáncer. Yeah. Cuando yo llegué a la casa, estaban esperándome con lágrimas en los ojos, con una sonrisa radiante. Moriendo de cáncer. ¿Qué Les di los tres sacramentos. Y le digo la verdad, uno de ellos, sí, tal vez le falta algunas semanas más para morir. Le di la Santa Comunión. Y tenía tanta fervor después de recibir a Jesús, platicando con Jesús con san, tanto amor, que me dio vergüenza. Qué fervor este hombre moriendo en cáncer tenía. Y nosotros comungamos a veces, estamos mirando el reloj, rascoñando la peluca, mirando el padre, ¿no? Qué vergüenza. Buen reto. Un reto grande, ¿no? No trata de ser ferviente, pero este hombre. Y cuando él estaba rezando, he dicho, Señor, te, te lo pido al morir, Señor, llevo al cielo, inmediatamente sin purgatorio. Que Dios me oiga. Que Dios me oiga. A pesar de su pasado, no importa. Esa comunión tan ferviente, Señor, borra todos los pecados de su vida. Y yo estoy rezando con fe. Yeah. Yeah. Lo que enseñan los monjes en nuestros nuestro papás hace 60 años, en la época clásica de este país, tres palabras en inglés: offer it up. Speak English? ¿Sabe lo que significa offer it up? Cuando uno tiene dolor, ofrecerlo a Dios. ¿Mm? Ofrecerlo a Dios. No desperdiciar tu dolor de dientes. No desperdiciar tu dolor de cabeza. No desperdiciar tus enfermedades. Ofrecerlo a Jesús en la cruz y tiene un valor infinito. El sufrimiento nos santifica o nos amarga la vida. Hay muchas personas amargadas con la cara de vinagre de dos metros. La cara de vinagre. Porque el sufrimiento es por a mí. Fin de cuentas, todo el mundo tiene que sufrir. No se escapa. Hombre, mujer. Chaparito, alto, flaco, gordo, no importa, todo el mundo tiene que sufrir en, one, en una manera o la otra. Hedonismo es, es trata de escapar de la cruz y encuentra una cruz más, más pesada. Es, es irónico, ¿no? Uno trata de tirar la cruz y viene uno do, do, doble tamaño, doble pesado. ¿no? 
Sigamos con número cuatro. No, 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 número, no, número cuatro, no hemos tocado hasta todavía. Que número cuatro, número cuatro, erotocismo es una adicción a la sexualidad desenfrenada. Una adicción a la sexualidad desenfrenada. Que pongan en paréntesis Ok, pon en paréntesis la palabra pornografía. La adicción más fuerte en el país es la adicción a la pornografía. Empezó, empezó este problema en Hefner que había creado Playboy. ¿qué? Playboy, en el año 54. Varios, 70 años, ¿no? Playboy fue la primera revista pornográfica oficial, ¿no? Después llegó Penthouse y otras revistas uh, muy gráficas. Esa abrió la puerta. abrió la puerta. De forma del mar como un tsunami es uh, con, con el internet. Sí, sí hay revi uh, películas, XXX, eh, películas siempre había, ¿no? Pero con el internet la pornografía había explotado en forma astronómica. ¿Saben okay? qué significa astronómica? Es una palabra muy, muy buena en español, casi llegar a los astros, ¿no? Sé que a todo el mundo uh, no le gusta escuchar el tema. Hace 10 años he dado a, a, del obispo donde pasamos tiempo leyendo ese documento sobre el tema, porque es un tema muy serio. Y otro, otro ejemplo es, hace como, yo pienso, cinco o seis años salió una película que se llamaba en inglés Fifty Shades of Grey. En la película pornográfica, es el, el movimiento so, social, moral, político, antes era básicamente el problema con hombres buscando su whisky, su tequila, ¿no? Por la noche del sábado, ¿no? Tras de whisky, la cerveza, había en Playboy, ¿no? Eso significa estar en la cultura, la cultura total. No es simplemente el problema con, con hombres tomando cerveza y whisky, problema con mujeres y amas de casa y mamás y adolescentes. A mí me gusta escuchar a Radio Católico y Radio Católica que oigo más ahorita es radio que se llama Relevant Radio. Okay? Es en inglés, que tiene uh, programas uh, siempre. Yo creo que la persona más, uh, más elocuente en Relevant Radio es un hombre que tiene sus abuelos o bisabuelos que 
you know, yo pensé de Chihuahua, de un lugar en México. ¿no? Su nombre es Patrick Madrid. Patrick Madrid. Habla muy bien. Su nombre que tiene 60 y pico de años y tiene su programa a las uh, 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y 6 de la tarde en 9 repitiendo su programa. Por eso el jefe de Relevant Radio para pa Iraqi le, le confía mucho. Y habla muy bien. No estoy de acuerdo con él 100%, pero casi siempre. Pero una cosa que él dijo es esto. No darles a sus hijos un celular hasta que están terminando high school. ¿Oyeron? Okay, yo pensé que nadie, nadie aquí no. hizo caso de esto, pero yo estoy predicando esto por 20 años. Ustedes me conocen. Ya por muchos años estoy predicando ese peligro. Ustedes dicen, parece imposible. Yo sé que es muy difícil, pero es posible. Yo decía, yo decía, si la ley dinamita, ¿qué hace dinamita? ¿Cómo? Explota. Ok, uh, yo veo que todo el mundo está agachando la cabeza, no quiere escuchar eso, pero yo tengo que hablar sobre esto. Que es mi deber de tratar de llevar ustedes al cielo a sus hijos, es mi deber, lo tomo muy seriamente. Y voy a dar, voy a dar un ejemplo muy gráfico después. Voy, voy a tratar de dar, ok, ustedes han fallado, pero voy a tratar de dar uh, un remedio, porque todo es posible. Fallamos en eso, pero voy a tratar de dar un remedio. Pero voy a darle un, un ejemplo muy gráfico. Uh, so, regreso a ver a ver mis papás. Um, por más o menos 25 años no miro la televisión. Porque hace 25 años viene cosas muy malas, es mi decisión no mirar la televisión. Pero cuando llego a casa, ver a mis papás, 10 días, yo veo y... ¿Sí? Es el programa católico más famoso en el mundo, empezado con Madre Angélica. Es excelente. Y veo también National Geographic. Me gusta animales. Y me gusta la naturaleza. Y también... Un poco, un poco, no sé, no, que miran un poco de béisbol, ¿ok? Un poco. No mucho, pero un poco, ¿ok? Pero una vez estaba mirando National Geographic y fue un programa que me fascinó. Los, ¿no? Corriendo en, la desierto, en el desierto. Y búfalos son grandes. Son rápidos, son musculosos. Estaba corriendo el búfalo, levantando polvo, haciendo ruido, metros atrás un animal, parecía un pastor alamán, pero era más delgado, más musculoso, era un lobo. Un lobo. <coughs> Llegaba más cerca, Búfalo no sabía, todavía más cerca el búfalo no escuchaba y cuando llegó dos metros el lobo se lanzó en el aire, mordió pie del búfalo, se desplomó. El lobo estaba mirando con una sonrisa. Más tarde había una piada de búfalos. Diez búfalos rodeándolo, el búfalo más atrevido, con sus fauces, sus dientes, <coughs> 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 
tres minutos más era nada más que los huesos del búfalo. Eso es lo que la pornografía está haciendo en nuestras familias. Sin, dar, sin darse cuenta, en forma muy, muy astuta, están entrando, atacando uno, atacando otro, atacando el otro, y en la cerrada, nadie sabe lo que está pasando. ¿Entendieron? Este cuento es muy bueno explicando el tema. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ustedes, ustedes son pastores, ustedes tienen rebaño. ¿Qué es su rebaño? No oigo. Es la familia. Son buenas, pocas de las dos, hay que decir la verdad. Somos pastores un poco descuidados, ¿no? Poco descuidados. El buen pastor sabe dónde está el lobo. Tiene los ojos de Hace 40 años tenía un hermano, tenía más o menos 13, 12, 13 años, en la escuela empezaba a entrar al liberalismo. Y mi mamá, mi mamá captaba inmediatamente, las otras mamás dormidas, ¿no? Me decían en inglés, mi madre que smell a skunk a mile away, ¿no? <laughs> Ella captaba inmediatamente. Mujer muy abierto porque rebanda de nuevo es mucho. Andaba un oca donde los hijos iban a tener. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Cinco pies, 99 libras, una mujer chapadita, muy pequeña, ¿no? Pero una leona para sus hijos, ¿no? <laughs> Ella fue y dijo a, a maestro, ah, uh ah. -uh. Y, y la maestra básicamente votó a mi mamá. No conoce a mi mamá. ¿Dónde fue? Al principal. Maestro principal, más alto. Dijo, mi hijo no se va a quedar en esto porque es educación sexual. No va a quitar su inocencia. Es un niño de 10, 11 años. No, no va a ver esto porque es quitar la inocencia. El principal votó a mi mamá. ¿Tiró la toalla? No fue no José. Ella fue al, al, <laughs> al jefe del distrito <laughs> levantando una queca. El jefe del distrito aceptó la queca de mi mamá, habló del principal de la escuela, habló, <laughs> habló del maestro, y mi hermano fue el único en la escuela que se quedó en la biblioteca durante la plática. Yo admiro mucho a mi mamá. ¿Cuántas mamás están listas para hacer esto para sus hijos? ¿Cuántas están tan atentas de los lobos? Los lobos, ¿quiénes están acercándonos? Casi nadie. Y en cierta desventaja, si, 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 no se ofenden, pero si no dominamos el inglés, porque nos, ustedes saben que se habla un poco de inglés en este país, ¿sabe esto? Sí. <laughs> Tenemos una cierta desventaja, porque el ambiente social, político, económico, hay, hay, hay muchos hispanos aquí, pero básicamente el idioma de este país es inglés, ¿no? Hay una cierta desventaja. Pues estoy advirtiéndoles de los lobos que están allá, porque, porque yo hablo inglés también, yo nací aquí. Entonces estoy gritando lobo. Estoy gritando lobo. Ok, remedio. ¿Me oyen? 
que ustedes tienen niños chiquitos, muchos tienen adolescentes, teenagers, ¿cuántos tienen teenagers, adolescentes? Casi todos, ¿no? Que ustedes ya tienen su teléfono, tienen que sentarse y platicar sobre este tema con sus hijos. Ustedes tienen que sentarse, no juntos, okay? sentarse y platicar en forma indi individual sobre este tema. Trece, catorce, quince años. Si no tiene problemas, si no tiene problemas con eso, yo sería casi en shock. Todo el mundo tiene problemas. Y nosotros estamos fingiendo, es como decir, uno tiene, tiene un elefante en su baño. ¿O oh, hay un elefante en el baño? <risa> no digo cucaracha, un elefante, ¿no? Entonces, la, la pornografía es el elefante que tenemos en nuestra casa y fingimos que no existe. Honestamente, eh, este tema... Me gusta menos que ustedes de, de, de hablar de este tema, pero es mi deber moral de hablar de la política, hablar de esta realidad, y hace cuatro semanas me dice, hablé del infierno, asustando a la gente un poco, ¿no? ¿Sí o no? Yo pensé en una predica muy buena basada sobre la Biblia, Santa Faustina, la Virgen de Fátima, dan la pura Biblia y los santos, Si yo no hablo del infierno, nadie habla del infierno. Si en México oye una predica sobre el infierno, nunca en tu vida, ¿no? Pero es, es, es parte de la Biblia, ¿sí o no? Sí. Los ejercicios, muerte, juicio, cielo, infierno, eternidad, ¿no? Es parte de la Biblia. Y Jesús habló mucho más del infierno que habló del cielo. ¿Por qué nos ama tanto? Quiere que no, no vayamos al infierno. Es como decir a sus niños, no, no jugar con cerillos. No play with match, you're going to get burnt. No, no juegues, te vas a quemar. Jesús está diciendo, no jugar con cerillos. Que no se quema. Entonces, dado que Dado que el, 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 la sociedad hoy día es una sociedad pornográfica, hay que decir la verdad, es una sociedad pornográfica, ustedes tienen que intervenir y dar la educación sexual a sus hijos más joven. Ya, por ejemplo, los niños aquí, no, no en forma gráfica, no, pero... Um, tiene que hablarles ya llegando al ni nivel infantil al desarrollo um, emocional del niño cada uno ustedes tienen que conocer sus hijos ¿la conocen o no? yo podría sentar platicar con niños 5 o 6 años no, no soy tonto no que padre escobita Entonces, todo el mundo habla de este tema. Todo el mundo muy chiviados, muy chicoplados, como decimos. Y luego los niños presión de la sexualidad porque tuvieron un mal encuentro con una, una alumna o un maestro en la escuela pública. ¿no? Por eso... Um, ¿Cuántos tienen más que un hijo? Okay. ¿Cuántos tienen, ok, uh, va, varón y mujer? Ok, mi sugerencia es que la mamá habla con las hijas y el papá habla con los varones. ¿Amén? Amén. Y hombres, no, no se mandilones, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes que mandilón? Sí. 
Porque realmente, un hombre con su varón es, es normal, ¿sí o no? Debería, sí. Deberían ustedes, ustedes son los papás, ustedes tienen varones, ellos... Si no van a escuchar a un amigo en la escuela, va a ser una plática pornográfica. Le van a preso uh, sobre este tema, <coughs> destruyendo la sociedad, las familias, los matrimonios. Me acuerdo una vez leyendo un cuento sobre ese tema. Y era halftime, nueve años, y el papá fue en su cuarto, halftime. Tenía la puerta media cerrada y su niña de nueve años entró. Y su papá frente a la pantalla grande mirando una cosa mala. La niña salió llorando y dijo, mami, papi está mirando cosas muy malas. La mujer dijo, levanta tu maleta, vete a la casa y no regreses más. Divorcio. Ha destruido el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios están en peligro debido a esto? ¿Sabe que es adulterio? ¿No? Ok, ser infiel a tu esposo. Lo más obvio es en forma física. Te metes con un muchacho en la calle en un hotel, eso es lo más obvio, ¿no? Más, más obvio. Pero si puede cometer adulterio de los ojos y de la mente. Y de los sentimientos, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5. Si digo en el pasado, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, el que el que mire en la mujer con malos deseos, yo comete adulterio contra ella. Si tú haces, sácatelo. Si tu mano es ocasión del pecado, si tu pie es ocasión del pecado, mejor entrar en el cielo con un ojo, una mano, un pie, que terminar en Gehenna, el infierno donde nunca se acaba el fuego, el gozano muere constantemente. Dice Jesús, Mateo, 20, Mateo 5, Sermón de la Montaña. Pero si ustedes que son papás, tienen tabaco. Tal vez mejor ustedes usar menos el, telef uh, menos el celular y sentarse y platicar más con sus hijos. ¿Amén? Amén. Menos celular y poco más tiempo platicando con sus hijos. Y dado que son chiquitos estos, es tiempo ahorita para ganar sus corazones y su confianza. Los adolescentes son más difíciles. Tengo mucha experiencia con ellos, ¿no? Son duros, ¿no? Niños son más maleables, ¿no? Más dóciles. ¿no? Papá salir jugar fútbol con él, platicarle y darle un abrazo. Este vale más que un millón de dólares. Te lo repito. Papá, darle un abrazo, luchar en hombre. Muchas veces hay hombres homosexuales porque falta esto. Estudios. Niño no tiene amor de su papá, tiene crisis de identidad sobre su mas masculinidad y va queriendo hombres más que mujeres cuando llega a 16 años. Son estudios psicológicos reales, ¿no? En 
Los quito. Caballito. Cuando jugaba avión. ¿no? Avión. Ah, 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 ah. ah, sí. Cuando luchaba. Una de las cuentas que me gusta más es la conexión entre padre y hijo es mi hermanito que mencioné hace 10 minutos. Mi papá, cuando él tenía tres años, lo ponía sobre encima del refrigerador y lo tambaleaba. Él le encantó, mi mamá no. Pero él le encantaba. Tambaleaba y mi mamá un poco de susto. Pero más que lo tambaleaba, más que le gustaba a mi hermanita. Y un día se cayó del refrigerador. Pero siempre tenía sonrisa porque nunca levantó sus ojos de los ojos de mi papá. Tenía clavado los ojos de mi papá le agarró. Es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Es un reflejo de Dios Padre. Es un reflejo de Dios Padre. No pone encima a veces nos hace caer, pero los brazos están allá para abrazarnos. ¿Hagan esto? Desprendiéndose de tela, ¿qué vale más? ¿La pantalla del teléfono o el rostro de tu niña? Mucho más. Vale más Fíjense ustedes, estoy, estoy tomando una palabra de una plata de una media hora. Y una nota más, y después podemos uh, seguir con nuestra, nuestro estudio. En la historia de la Iglesia Católica, la pureza con más facilidad son los que aman a la Virgen María. Amén. Amén. Y va a ser gratis. Gracias. Oh, me enojar, ¿no? Put the pinstripes. No, no, no. No hasta viernes, ¿ok? <risa> de la noche, la consagración a María. Yo sé que ustedes terminan, pero pueden regresar a la casa, comer, tal vez dejar a sus niños con su esposo, o él puede venir, tal vez su esposo puede venir. ¿eh? Pero sería muy bueno. El día lunes es su día de retiro. El día lunes es un día dedicado a Dios. Domingo, la misa, lunes para cargar las pilas espirituales. Porque yo hasta la muerte voy a promover mucha devoción a María. ¿Ah? Ustedes tienen poca memoria, pero Padre Escobita no. ¿Cuál fue mi predica hace ocho días? No me acuerdo, Padre. Muy bien, uno en cien sabe, ¿no? Hablé de esto. Hablé muy claramente de la batalla de Lepanto, ¿no? La Virgen de Victoria. Hablé de esto. Para que ustedes puedan enamorarse con María. Estamos en el mes de, el mes de octubre, el mes del Rosario. Ya he dicho mil veces, pero recen el rosario con sus hijos. <risa> Padre, ¿por, ¿por qué se repite? Porque usted no me oye, ¿no? <risa> ¿Hagan mi caso? ¿Quieren ir al cielo? Sí. Tres prácticas. Vamos a... Cada mes, cada semana, cada día. Una vez por mes, una buena confesión. ¿Mm? Ustedes, si, 
se bañan cada seis meses, cuatro meses, dos meses. Bueno, si no pesta. Y no se camas la mugre de nuestra alma por cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve meses. Está lleno de cucarachas nuestra alma, ¿no? Siempre de cucarachas nuestra alma, ¿eh? Cinco años. Pero para mí no estoy casado, o muy bien, o que no está casado por la iglesia, él puede dormir en el techo, tú en el garage, y poner un pitbull entre los dos, ¿ok? Bien, no más relaciones, mejor recibir a Jesús, ¿amén? Él es el amor de los amores, ¿eh? No hay nombre que puede compararse con la grandeza de Jesús. ¿Amén? Amén. Ah, sí. <laughs> Amén. ¿eh? Entonces, cada mes, confesión cada semana, la Santa Comunión. Recibe a Jesús con mucho amor. Como este hombre de cáncer. ¿no? Recibe a Jesús tanto amor platicándole. Ustedes van a mi misa que hago después de comulgar. Ustedes no son muy atentos, ¿no? Se siente, se queda dormido. <laughs> There's no way. <laughs> no, estoy platicando con Jesús. Platicando con Jesús. Es, son los cinco minutos más importantes en el día. Es recibir a Jesús y platicar con mi mejor amigo. Pero usted no tiene que contemplar un sacerdote que no está dormido. ¿no? <laughs> Cerrar sus ojos. ¿Qué hago con la niña en la doctrina? Oh, ustedes siéntense, cerrar los ojos, platicar con Jesús. El amigo que nunca fiel le pregunta, ¿yo hago con los niños en la doctrina? Cada vez que hago la misa. Y mañana, mañana celebramos la fiesta de del hombre más grande del siglo XX, mañana es su fiesta. Es la fiesta mañana de San Juan Pablo II. Hoy celebramos San Juan Pablo II. Yo lo admiro tanto. Antes todavía nacieron. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre, no? ¿Un poco? ¿Sí? Yo tengo cabellos santos porque él me ordenó sacerdote. ¿Cabellos santos? ¿Qué más cabello que usted, no? <risa> ¿Cabellos santos? Por eso vamos a pedir a San Juan Pablo II de poder amar más y más a Jesús. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres y el Señor que se ha puesto en la vida. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros y a nosotros. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le bendiga.